আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মনস্ত্রী আদর্শ বিদ্যানিকেতন স্কুলের সকল শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি মনস্ত্রী আদর্শ বিদ্যানিকেতন স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএবিএস অনলাইন টিউটোরিয়ালে আজ আমি ইক্তিয়ার হোসেন পরিচালক মনস্ত্রী আদর্শ বিদ্যানিকেতন স্কুল ক্লাস সিক্স এবং ক্লাস সেভেন এর স্টুডেন্টদের জন্য ইংরেজি বিষয়ের প্রিপোজিশন নিয়ে এসেছি তোমাদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে প্রিপোজিশনের एक पार्ट रही है जेखान तुम्हारे प्रश्न आसे एवं तुम्हारा अने जगहटा आटके जाओ कारण प्रिपोजिशन व्यवहार सम्पर् तुम्हारे खूब भलो धारणा ना थार कारण तुम्हारा अने के आटके जाच आज हमें तुम्हारे प्रिपोजिशन संक्रांत आलोचना नहीं चलो शिक्षार्थी हम प्रिपोजिशन विषय आज के एक बुझे आसी चलो प्रथम बुझे नहीं प्रिपोजिशन बोलते कि बुझी আমরা যদি প্রিপোজিশনকে ভাঙি আমরা দুইটা শব্দ পাই প্রথমত পাই প্রি আর আছে পজিশন তাহলে প্রি মানে পূর্বে আর পজিশন মানে হচ্ছে অবস্থান তার মানে প্রিপোজিশন মানে হচ্ছে পূর্বে অবস্থান তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা এভাবে বলতে পারি যে সমস্ত শব্দগুলো নাউন অথবা প্রোনাউনের পূর্বে বসে অন্যান্য যে পার্টস অফ স্পিচ রয়েছে সেগুলোর সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে সেগুলোকে আমরা প্রিপোজিশন বলি প্রিপোজিশনকে আমরা বাক্যে অলঙ্কারও বলে থাকি কেন একজন মানুষ সব কিছু পরে আছে সকল ড্রেস ঠিক আছে আপ টু ডেট আছে বাট সে কোনো গহনা বা সে কোনো প্রসাধনী ইউজ করেনি তাহলে মনে হবে কি যেন অপূর্ণতা রয়েছে কি যেন আরও দরকার ছিল তো বাক্যের মধ্যেও প্রিপোজিশনের ব্যবহারটা বাক্যটাকে অনেক বেশি সাবলীল করে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ করে এই জন্য প্রিপোজিশনের ব্যবহারটা আমাদের শেখা দরকার তাহলে চলো আমরা প্রিপোজিশন বলতে কি বুঝি সেটা বুঝে নিলাম এবার প্রিপোজিশনের প্রকারভেদগুলো একটু জেনে নিব প্রকারভেদ জেনে নিলে কি হবে আমরা যদি প্রকারভেদটা আমাদের জানা থাকে তাহলে আমাদের প্রিপোজিশনের মূল বিষয়টা বুঝতে সহজ হবে যে আসলে এগুলোর প্রকারভেদ রয়েছে এবং এগুলোর মূল বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো বিভিন্ন ধরনের প্রিপোজিশন আমরা যত জানব তত বেশি ভালো এগুলোর আনসার করতে পারবো তাহলে চলো প্রিপোজিশনগুলো একটু জেনে আসি প্রিপোজিশনের মূলত সাতটা ভাগ আছে আমরা সাত শ্রেণীতে প্রিপোজিশনকে আলোচনা করছি সাতটা ভাগে এর মধ্যে প্রথম সিম্পল তাহলে সিম্পল প্রিপোজিশন বলতে কি বুঝি সিম্পল প্রিপোজিশন হচ্ছে এমন শব্দ যে শব্দগুলোকে ভেঙে আর ছোট করা যায় না তো সেগুলোকে আমরা সিম্পল প্রিপোজিশন বলি যেমন অন অফ অ্যাট ইত্যাদি কারণ এগুলোকে ভেঙে আর তুমি ছোট করতে পারবে না তাই এগুলোর নাম হচ্ছে সিম্পল প্রিপোজিশন এবার আসো ডাবল ডাবল বলতে আমরা বুঝে ফেলেছি আগেই যে ডাবল মানে হচ্ছে যে প্রিপোজিশনটা ভাঙলে একাধিক প্রিপোজিশন পাওয়া যায় যে প্রিপোজিশনকে ভাঙলে আমরা একাধিক প্রিপোজিশন পাওয়া যায় তো সেই ধরনের প্রিপোজিশনকে ডাবল প্রিপোজিশন বলে যেমন ইন যোগ টু তাহলে কি হলো ইন টু এভাবে আমরা ডাবল মানে দুইটা প্রিপোজিশনের সমন্বয় যখন যুক্ত হয় তখন আমরা সেগুলোকে ডাবল প্রিপোজিশন বলে থাকি এবার আসো কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন তাহলে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন কি কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন হচ্ছে যে প্রিপোজিশনের মধ্যে আমরা যে প্রিপোজিশনটাকে যদি ভাঙি তাহলে আমরা ওটার মধ্যে একটা পাব প্রিপোজিশন আর অন্য শব্দ অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ পাবো অন্য একটা পার্স পার্স অফ স্পিচ সাথে একটা প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে যখন নতুন একটা প্রিপোজিশন দাঁড় করায় সেই প্রিপোজিশনের নাম হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন যেমন তুমি যদি যোগ করো বাই যোগ সাইড তাহলে আমরা এই বাই যোগ সাইড যদি করি দেখো এখানে বাই একটা প্রিপোজিশন কিন্তু সাইড এটা কোনো প্রিপোজিশন নয় তাহলে বাই যোগ সাইড যোগ কি হয় বিসাইড তাহলে এখানে কিন্তু একটা নতুন প্রিপোজিশন তৈরি হয়েছে 
তাহলে এই বিসাইড প্রিপোজিশনকে ভাঙলে আমরা বাই পাই আর সাইড পাই তাহলে এভাবে বিসাইড হচ্ছে তাহলে এই ধরনের প্রিপোজিশনকে বলা হয় কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন এবার আসো ফ্রেস প্রিপোজিশন ফ্রেস বলতে আমরা কি বুঝি ফ্রেস মানে হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দ ফ্রেস মানে হচ্ছে একগুচ্ছ শব্দ যে শব্দের মধ্যে কোনো ফিনির ভার নেই এবং সেই ফ্রেসগুলোর অনেকগুলো শব্দ মিলে একটা অর্থ দাঁড় করায় এগুলোকে আমরা সাধারণত ফ্রেস বলে থাকি তাহলে ফ্রেস অনেকভাবে গঠিত হয় প্রিপোজিশনের সমন্বয়েও গঠিত হয় আর এ ধরনের প্রিপোজিশনকে বলা হয় ফ্রেস প্রিপোজিশন তাহলে চলো দেখি আমরা কি কি ফ্রেস প্রিপোজিশন ব্যবহার করি আমাদের কাছে কিন্তু এটা পরিচিত যেমন ইন ফ্রন্ট অফ ইন ফ্রন্ট অফ এটা আমরা সবারই কাছে মোটামুটি পরিচিত ইন ফ্রন্ট অফ মানে হচ্ছে সামনে দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে দেখো ইন আছে এখানে অফ আছে মাঝখানে ফ্রন্ট আছে তাহলে এখানে প্রিপোজিশন আছে আর অন্য একটা শব্দ রয়েছে তাহলে এগুলোর মিশ্রণে একটা ফ্রেস তৈরি করেছে এবং এটা একটা অর্থ দাঁড় করিয়েছে এটা হচ্ছে ফ্রেস প্রিপোজিশন সবগুলো শব্দ মিলে অর্থ হয়েছে কি সামনে তাহলে সবগুলো শব্দের মিশ্রণে অর্থ একটাই হলো সেটা হলো সামনে বিধা এটার নাম হচ্ছে ফ্রেস প্রিপোজিশন আচ্ছা দেন আসো পার্টিসিপেল প্রিপোজিশন এখন এই পার্টিসিপেল প্রিপোজিশনটা বুঝতে হলে তোমাকে ভার্বের প্রকারভেদগুলোতে যেতে হবে ভার্বের এক ধরনের প্রকারভেদ ছিল পার্টিসিপেলের একটা প্রকার ছিল একটা ছিল প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আরেকটা ছিল পাস্ট পার্টিসিপেল আরেকটা ছিল পারফেক্ট পার্টিসিপেল তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল উদাহরণটা সাধারণত এখানে ব্যবহার করে থাকি দেখো কীরকম আই নো নাথিং রিগার্ডিং দা ম্যাটার মানে হচ্ছে আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না এখন এখানে যদি বাক্যটাকে আমরা এভাবে সাজাই দেখো অ্যাবাউট দা ম্যাটার আই নো নাথিং অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার দেখো একই অর্থ দাঁড় করেছে না দুইটা কিন্তু সেম অর্থই দাঁড় করাচ্ছে এখানে আমি রিগার্ডিং ব্যবহার করেছি এখানেও অ্যাবাউট ব্যবহার করেছে দুইটার মিনিং হচ্ছে সেম তাহলে পার্টিসিপেল প্রিপোজিশন হচ্ছে ভার প্লাস আইএনজি ভার প্লাস আইএনজি থাকে কিন্তু এটা কাজ করে একটা প্রিপোজিশনের মতো এ ধরনের ভার প্লাস আইএনজিকে বলা হয় পার্টিসিপেল প্রিপোজিশন যেমন দেখো আই নো নাথিং রিগার্ডিং দ্য ম্যাটার আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না আই নো নাথিং অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার একই রকম অর্থ দরকার আছে তার মানে রিগার্ডিং হচ্ছে অ্যাবাউটের কাজ করছে তাহলে রিগার্ডিং হচ্ছে ভার প্লাস আইএনজি কারণ রিগার্ড সম্মান করা মর্যাদা দেওয়া এর সাথে আইএনজি করা হয়েছে তাহলে এটা ভার প্লাস আইএনজি কিন্তু কাজ করছে প্রিপোজিশনের মতো বিধায় এই ভার প্লাস আইএনজিকে আমরা বলে থাকি পার্টিসিপেল প্রিপোজিশন আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আসো সবচেয়ে মজার বিষয় মজার বিষয় কি রকম আমরা আসলে জানি না যে এখানে একটা প্রিপোজিশন রয়েছে আমরা কিন্তু সচরাচর ব্যবহার করে এসেছি বাট আমরা নিজেরাই কিন্তু জানতাম না যে এটা একটা প্রিপোজিশন এরকম মজার বিষয় রয়েছে প্রিপোজিশনে যেমন আমরা ডিসগাইজ প্রিপোজিশন ডিসগাইজ প্রিপোজিশন মানে হচ্ছে ছদ্মবেশি প্রিপোজিশন ছদ্মবেশি প্রিপোজিশন কি যে প্রিপোজিশনগুলো আমাদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করছে অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি না যেটা একটা প্রিপোজিশন এই ধরনের প্রিপোজিশনকে বলা হয় ছদ্মবেশি প্রিপোজিশন তাহলে চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যেমন আমরা কখনো কখনো বলি ইট ইজ সেভেন ও ক্লক এই যে বললাম সেভেন ও ক্লক দেখো এই বাক্যটা হয়েছে হচ্ছে এই রকম বাক্য ইট ইজ সেভেন অফ ক্লক তাহলে এখানে আমরা অফ ব্যবহার না করে এই যে ও ব্যবহার করছি এই ও হচ্ছে অফ তার মানে এখানে অফ হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন তাহলে এই প্রিপোজিশনটা এখানে আছে বাট আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না এই জন্য এই ধরনের প্রিপোজিশনকে বলা হয় 
छोड़ दो विषय preposition बा disguise preposition ये रकम धारण है किसी preposition रहे थे ताले ये तो गलो देन आशो detach detached मानियो छे प्रिथोक तो दूर गिये बोशे थे preposition टा जे जाएगा थकार को था शे जाएगा ना थे के शे एक तो दूर गिये अवस्थान करे ये धारण है preposition के बाला है detached preposition डिटेल्स प्रीपोजिशन देखो हुआ डू यू कम फ्रॉम देखो एक है ना फ्रॉम हो या हॉर को तो अच्छी लोग एक है ना फ्रॉम टा और वागे आशार को तो अच्छी लोग इन्हें फ्रॉम टा शबर शेषे गिये बोशे थे ये दोनों एक प्रीपोजिशन के बाला है डिटेल्स प्रीपोजिशन जार शादे थाका कल तार शादे ना थे के शे आरो दूर ग अवस्थान कोर्चे इधर ने प्रीपोजिशन का बाला है डिटेस्ट प्रीपोजिशन बा दूरोबुर्ती प्रीपोजिशन बा पृथक प्रीपोजिशन बाला है तो अल यह होच्छे अमार प्रीपोजिशन एर सात प्रकार संपर्क के बेसिक धारणा अमार के के प्रकार गुलो मुकुष्ट करता है बे ना ये गुलो तो अमार के मुकुष्ट करता है बे ना ताले गुलो क्या न लागे, अमादेर व्यवहार करते हैं। थाले प्रिपोजिशन गुलो नाम तो जेनरल क्ले अमार बेसिक टा ऑनिक बेशी स्ट्रॉंग हबे। थाले चौलो शिक्षर थेरा एवर अमरा प्रिपोजिशन एल व्यवहारे जावो। अमरा जे प्रिपोजिशन गुलो जान लाम ए प्रिपोजिशन गुलोर व्यवहार हुए चे। एक टा बेसिक धारणा दी बो तो मादेर के � आम एक तो सार्के लिखे थे सार्के लेर माध्य होते हैं केंद्रो अकुन मने करो कोन किच्छो ये एक तो रूम जो दिखाल पना करो एक तो रूम रूम मेरे मध्य कोन किच्छ आवश्यकता कर चाहे आगे थे के जब मन स्टूडेंट का क्लास रे मध्य रहे थे ताले एक ही तरह आम्रा शादरों तो व्यवहार करे था कि इन जेटा भीतरे ताले एक तरह हमरा व्यवहार करें था कि into the moon the teacher is entering into the room ये जगह हमरा into व्यवहार करते हैं जे चालो मान किचु चालो मान किचु जोखन कोने किचु भीतर ए प्रवेश करे तो खोन शेर के हमरा बोले into तो ले भावे into व्यवहार करें था कि एर पोरे हमरा मने करो एक तर टेबल टेबल एर साथे खाता बाबूई पत्रों लेके आते जोखन एक तर कोनो गैप था कि इखने कोनो गैप नहीं, शेटा क्या बोले आम्रा ऑन, जेटा जब उन टेबल रूप पूरे बॉय रहे थे, हाँ, तो ये रकम धारण रखें तो आम्रा बाबर करे ऑन, आम्रा पासे बाबर करते बाबर करे, जब उन कोने कुछ पासे, इटा होते बीसाइड, ये गुलाब के आम्रा बीसाइड बाबर करे, कोने कुछ नीचे बोझाते, आम्रा बाबर करे था कि एगुलर मध्य आवार रहे थे ऊपर नीच बोझा ते अमरा आप आरोचे डाउन बाबर करे था कि ऊपरे नीचे आप डाउन आप और डाउन एर आश्चर्य कुनो शिमा नहीं इटा कतो ऊपरे और कतो नीचे शेटा निश्चितो करेना हाँ ये जनो आप एंड डाउन है भाभे ये पर आशो ऊपरे ऊपरे दुई टा विषय एक टा विषय होते चालोमान विषय एक � जब मन अमरा व्यवहार करे ओवर और तो बाय व्यवहार करे एबोब एबोब आ रचे ओवर व्यवहार करे ओवर टा कुछ चे चालू मान जीनिश गुलो जोकन आमदर माता रो पुर्दी चोले जाए बाम आमदर को पुर्दी चोले जाए तो कौन जब मन डा बर्ड फ्लाइ द बर्ड फ्लाइज ओवर अवर हेड माने आमर माता रो पुर्दी के लो इतना चौलों मान किच्छो आर किंतु आमदर पुरे फैन घुरे तो लेखेत्र आमर किंतु एबो व्यवहार करे जेटा स्थिति स्थिति शील आर जेटा स्थिति शील ना चौलों मान शेटा क्या हमरा ओवर व्यवहार करे इटा उपुरे बजाय किंतु एक ता निदिष्ट शीमा बजाय इटा आचा तो एकेत्र आमरा ओवर एवं एबो व्यवहार करे थे कि � यही धारणेर प्रीपोजिशन गुलो अमरा शादरन तो बाबार करे था कि ये छाराओ तुमरा जानो 
যে বড় যখন জায়গা যখন বড় হয় তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ইন আর জায়গা যখন ছোট হয় তখন আমরা ব্যবহার করে থাকি অ্যাট তাহলে অ্যাট এবং ইনের ব্যবহারগুলো ঠিকঠাকভাবে করবে বড় জায়গা বোঝাতে ইন ব্যবহার করি আর ছোট জায়গাকে নির্দিষ্ট করতে আমরা ব্যবহার করি অ্যাট তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক প্রিপোজিশন সম্পর্কিত ধারণা তোমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের একটা পার্ট রয়েছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কি যে এই শব্দের সাথে আমরা এই প্রিপোজিশনটাই ব্যবহার করি এই অর্থ দাঁড় করানোর জন্য তো এরকম কিছু প্রিপোজিশনের চার্ট রয়েছে আমি এই চার্টগুলো দিয়ে দিব তোমরা এগুলো বাসায় চর্চা করবে তাহলে আরও ভালো ধারণা লাভ করতে পারবে এবং এটার ব্যবহারটা দেখবে ধীরে ধীরে তোমার অনেক ডেভেলপ হচ্ছে আসলে প্রিপোজিশনের নির্দিষ্ট কোনো গ্রামার নেই যে এটা করলে এটা হয়ে যাবে এটার জন্য অধ্যয়ন দরকার যথেষ্ট পরিমাণ এক্সারসাইজ দরকার তুমি যত বেশি এক্সারসাইজ করবে তত বেশি ভালো এটা আনসার করতে পারবে এই জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের চার্টটা বারবার করে রিভিশন দিতে হবে বারবার করে পড়তে হবে পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে তোমার এটা ব্যবহার করতে করতে তোমার একটা ভালো ধারণা চলে আসবে এবং তুমি খুব সহজে বুঝতে পারবে যে এই জায়গাটা এখানে এই প্রিপোজিশনটা বসে তাহলে এটা একটা চার্ট আমি দিয়ে দিব তোমাদের চার্টটা ভালো করে মুখস্থ করতে হবে ছোট পরিসরে দিব তোমাদেরকে একেবারে ছোট পরিসরে এগুলো যদি কন্টিনিউ এক্সারসাইজ করো পরও বারবার করে তাহলে দেখবে তোমার প্রিপোজিশনের লেভেলটা অনেক সুন্দর হয়েছে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা একটু প্র্যাকটিস করে আমরা কয়েকটা এক্সারসাইজ করলে আসলে আমার এই প্রিপোজিশন সম্পর্কিত ধারণাটা আরও পরিষ্কার হবে তাহলে চলো আমরা সামনে একটা এক্সারসাইজ আসছে এক্সারসাইজ করে আসি এই আইটেমগুলো বারবার করে দেখবে এগুলো দেখলে আস্তে আস্তে তোমার অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং বারবার করে পড়বে পড়লে দেখবে ধারণা ক্লিয়ার হয়েছে এবং পরে জ্বালা ভালো পারবে তাহলে চলো আমরা একটা এক্সারসাইজ করে আসি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফিল ইন দ্য প্লাস উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশন এখানে একটা প্রিপোজিশনের ব্যবহার দেওয়া আছে আমরা এটা চলো সলভ করি ইন দ্য লং রান এ সিনিয়র অ্যাটোমস অ্যাটোমসের সাথে সাধারণত অ্যাটোমস ফর হয় অ্যাটোমস ফর হিজ সিন তার পাপের জন্য অনুশোচনা করে বিকজ ইন নো দ্যাট এভরি ওয়ান উইল হ্যাভ টু অ্যাকাউন্ট টু আল্লাহ আল্লাহর কাছে জবাব নিজে করতে হবে ফর হেয়ার ডি ইস তার কাজের জন্য হি ইস সিন ডিভোটেড টু আল্লাহ তাহলে ডিভোটেড এর সাথে টু হয় হ্যাঁ হি ইস সিন অ্যাবজার্ভ অ্যাবজার্ভ হয় মগ্ন থাকে অ্যাবজার্ভের সাথে ইন হয় ডিপ মেডিটেশন হি ডাজ নট অ্যাডিক্ট টু এনি এভেল ডিস অ্যাডিক্টের সাথেও টু ব্যবহার করি তাহলে এভাবে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড জানলে খুব সহজে সলভ করতে পারবো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমাদের প্রিপোজিশন সম্পর্কিত ধারণা আরও পরিষ্কার হয়েছে তো আশা করছি তোমরা এগুলো বাসায় চর্চা করবে আসলে প্রিপোজিশন এমন জিনিস যেটা চর্চার মাধ্যমে তোমাকে ডেভেলপ করতে হবে অনেক বেশি ফ্লুয়েন্ট হতে হবে সেক্ষেত্রে তোমাকে চর্চার কোনো বিকল্প নেই তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রিপোজিশনটা অধ্যয়নের বিষয় যত বেশি অধ্যয়ন করবে তত বেশি এখানে ভালো করতে পারবে তো এই জন্য প্রতিদিন চেষ্টা করবে অন্তত কিছু প্রিপোজিশনের প্র্যাকটিস করার জন্য তাহলে তোমার ধারণা আরও পরিষ্কার হবে তাহলে আজকের মতো এখানেই ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো টপিক্স নিয়ে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ